ഹലോ എക്സാം ഇൻ അവർ ഫാമിലി അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയിലെ സ്ട്രഗിൾ ആൻഡ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് മിസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഒറ്റ ഏരിയയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ ഈ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഏതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ നോക്കുക അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യത നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയ വർഷം ഏത് ഏത് വർഷമാണ് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയത് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് എന്നാണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയ വർഷം ഏത് ഏതാണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ ഇത് ഒരു മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചു അതിനുശേഷം ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടെ ചുറ്റി നടന്നു കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഗാന്ധിജിയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം ഗാന്ധിജി എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ചമ്പാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ബീഹാറിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ചമ്പാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചമ്പാരന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു അവിടെ ഇത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഇന്ത്യയോ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു പക്ഷെ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനിൽ ഇന്ത്യകോടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പിക്ചർ അവിടെ മാറുകയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇന്ത്യകോ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കർഷകർ കുറെ അധികം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്താണ് അവിടെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ചമ്പാരനില് ഇന്ഡിഗോ ഓക്കെ അവർ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നേരിട്ടത് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ചമ്പാരനിലെ കർഷകര് ഇന്ത്യഗോ കൃഷി ചെയ്യേണ്ട വന്നത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം ഇന്ത്യഗോ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വേണം അതായത് വെള്ളം ഒരുപാട് വേണം അതായിരുന്നു അവിടുത്തെ കർഷകർ നേരിട്ട ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം അതായത് ഇന്ത്യകോ കൃഷി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ സോയിലിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അങ്ങനെ ഫെർട്ടിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുമ്പോൾ വേറെ ഫുഡ് ക്രോപ്സ് ഒന്നും അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ലൂസ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ദെൻ ലോ വേജ് അവിടുത്തെ കർഷകർക്ക് വളരെ കുറച്ച് വേജ് മാത്രമേ ആര് കൊടുക്കുകയുള്ളായിരുന്നു ആ നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചമ്പാരനിലെ കർഷകർക്ക് വളരെ കുറച്ച് വേജസ് മാത്രമേ കൊടുക്കുകയുള്ളായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു അവർ നേരിട്ട പ്രശ്നം അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ചമ്പാരനിലെ കർഷകർ നേതാവായ രാജ്കുമാർ ശുക്ല എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഗാന്ധിജിയെ കണ്ടുവന്ന് തങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ വേജസ് കുറവാണ് ഇന്ത്യ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വേജും കിട്ടുന്നില്ല ഈ ടാക്സ് എല്ലാം അടക്കേണ്ടി വരുന്നു ഗാന്ധിജി എന്ന് പറഞ്ഞു ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു ഞാൻ ചമ്പാരനിലേക്ക് എത്താം ഞാൻ ചമ്പാരനിലെത്തി കർഷകരെ നേരിട്ട് കാണാം അവരോട് സമരത്തിന് റെഡി ആയിക്കോളാൻ പറയുക അങ്ങനെ സത്യാഗ്രഹം എന്നൊരു മാർഗത്തിലേക്ക് അവിടെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഗാന്ധിജിയെ കണ്ട് ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നിട്ട് ഗാന്ധിജിയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടുന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു പോകണം ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു ഈ കാര്യത്തിന് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകാതെ ഞാൻ ചമ്പാരം വിട്ടു പോവില്ല അപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാർ പല അടവ് നോക്കി പക്ഷെ ഗാന്ധിജി സമ്മതിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ സമരം തുടങ്ങിയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഒരു നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്തു ഗാന്ധിജിയുടെയും ഗാന്ധിജിയുടെ കൂടെ സമരം ചെയ്ത ആളുകളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ അവിടെ നടത്തി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ഗാന്ധിജി അങ്ങനെ ഒരു നേതാവായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സമരം എവിടെ വെച്ച ചമ്പാരനിലെ സമരം സക്സസ്ഫുൾ ആകിയാണ് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിലെ അങ്ങനെ ഫേമസ് ആയി അതായത് ആദ്യം ഗാന്ധിജി നടത്തിയ സമരമാണേത് ചമ്പാരനിൽ വെച്ച് നടത്തിയ സമരം ഏത് വർഷമാണ് ചമ്പാരനിലെ സമരം നടന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനിലാണ് എന്നാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനിലാണ് ചോദിക്കും ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയ ശേഷം നടത്തിയ ആദ്യത്തെ സമരം ഏത് ആദ്യത്തെ സമരം ഏതാണ് ചമ്പാരനിലെ സ്ട്രൈക്ക് ആണ് ഏത് വർഷമാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ടു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചമ്പാരനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ്
law in favor of indigo farmers indigo farmers ne favor aaya reethiyile niyamam pass aakkan british gar nirbandikkapettu chambaran le neelam karshagara prashnathil edupetta gandhi ji niyama lengnum sahana samaram porulla samara reethigalana swigarichathu appo clear aanallo gandhi ji india il etti nadathiya aadithe samaram edu question adana varan povune edana chambaran strike edu varshamana 1917 marakkaruda 19 17. അപ്പൊ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനിൽ ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിലെത്തി ആദ്യത്തെ സമരം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനിൽ നടപ്പിലാക്കി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഒരു സമരം കൊണ്ട് ഗാന്ധിജി നിർത്തിയോ ഇല്ല അതിനുശേഷം അടുത്ത സമരത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ചമ്പാരൻ അത്യാവശ്യം സക്സസ്ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് അടുത്ത സമരം മുഖത്തേക്ക് ഗാന്ധിജിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അത് എങ്ങോട്ടാണ് ക്ഷണിച്ചതെന്നറിയോ അഹമ്മദാബാദിലേക്കാണ് അഹമ്മദാബാദിൽ എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ആ സമയത്ത് പ്ലേഗ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും തമ്മിൽ നമ്മൾ കൊറോണ വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ആ കൊറോണയുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരും വീടിനകത്ത് കയറിയിരുന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിരുന്നു ആരും ജോലിക്ക് പോയില്ല എല്ലാവരും ആകെ പേടിച്ച് വീടിനകത്ത് അതേ രീതിയിൽ പ്ലേഗ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം വന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യക്കാർ എല്ലാവരും വീടിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുകയാണ് ആരും ജോലിക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യക്കാർ വന്നില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജോലി നടക്കില്ല ഇന്ത്യക്കാർ മരിച്ചു വീഴുക ഇല്ല എന്നുള്ളതൊന്നും അവരുടെ പ്രശ്നമല്ല അവർക്ക് അവരുടെ ജോലി നടക്കണം അപ്പൊ അഹമ്മദാബാദിലെ കോട്ടൺ മില്ലിൽ അവർക്ക് ജോലിക്കാർ ആവശ്യമാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു അതായത് ഓൾറെഡി ഭയങ്കര ലോ വേജ് ആണ് ഇവർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ജോലിക്കാരെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ സമയത്ത് പ്ലേഗ് വന്ന സമയത്ത് ഇവര് സാലറി കൂട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് പ്ലേഗ് ബോണസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും എന്താ പറയാ പ്ലേഗ് ബോണസ് ഓക്കെ പ്ലേഗ് ബോണസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അവർക്ക് വളരെ കുറച്ച് വേജ് കൊടുത്തിരുന്ന അവർക്ക് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അവരുടെ വേതനം കൂട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതൽ കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു അവരെന്തായാലും തീരുമാനിച്ചു എന്തായാലും ഇത്രയും വേജസ് കൂട്ടിക്കിട്ടാൽ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ജോലിക്ക് പോയേക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവരവിടെ ജോലിക്ക് പോയി ഇപ്പൊ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊറോണ വന്നു ഇപ്പൊ കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ പേടിയൊന്നും ഇല്ലല്ലേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് അങ്ങ് കുറഞ്ഞു വരും അങ്ങനെ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പ്ലേഗ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖവും അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് കുറഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഈ കൂട്ടിക്കൊടുത്ത പ്ലേഗ് ബോണസ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കൂട്ടിക്കൊടുത്ത് ഈ പ്ലേഗ് ബോണസ് ഒറ്റയടിക്ക് കുറച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ നോക്കി ജോലിയിൽ ഒരു കുറവുമില്ല പക്ഷെ അവരുടെ സാലറി അവിടെ കട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇന്ത്യക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ജീവിക്കാൻ മുന്നോട്ട് പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് അവർ പല രീതിയിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടന്നു നോക്കി പക്ഷെ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ചമ്പാരനിൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ സമരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തു അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അഹമ്മദാബാദിൽ ഗാന്ധിജി എത്തി ഗാന്ധിജി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഗാന്ധിജി എത്തിയ ഉടനെ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു ഗാന്ധിജി അവരോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആവശ്യം മുന്നോട്ട് നടത്തി തരാതെ നടത്തി തരാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സമരം വിട്ടു പോകരുത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സമരമുഖത്ത് ഗാന്ധിജിയും ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളും അവിടെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പല തവണ അഹമ്മദാബാദ് മില്ലിലെ ആ ജോലിക്കാർ വന്ന് ജോലിക്കാർ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസേഴ്സ് വന്ന് ഗാന്ധിജിയുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഗാന്ധിജി വന്നില്ല സത്യാഗ്രഹം അവസാനിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളെ വേജസ് കൂട്ടി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറെ തവണ ഡിസ്കഷൻ നടത്തു ലാസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വേജസ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് അങ്ങനെ അഹമ്മദാബാദിലെ സമരവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നടന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അഹമ്മദാബാദിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് കോട്ടൺ മിൽ വർക്കേഴ്സ് ആരാണ് മർക്കേഴ്സ് കോട്ടൺ മിൽ വർക്കേഴ്സ് ഇൻ അഹമ്മദാബാദ് സ്റ്റാർട്ട് ദ സ്ട്രൈക്ക് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനിലാണ് ചമ്പാരനിൽ നടന്നത് തൊട്ടടുത്ത വർഷമാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീനിൽ എവിടെ നടക്കുന്ന അഹമ്മദാബാദിലെ സമരം നടക്കുന്നത് വെൻ ദ വെൽ ഡിനേ പ്ലേഗ് ബോണസ് എപ്പോഴാണ് അവർ സമരം തുടങ്ങിയത് അവർക്ക് കൊടുത്ത് പ്ലേഗ് ബോണസ് ഡിനേ ചെയ്ത് ഇപ്പം പ്ലേഗ് ബോണസ് എന്ന് എന്താ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് വേജ് അവരുടെ വേജിലെ
ും ഓൾറെഡി കൃഷിനാശം വരൾച്ച മൂലം ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടില് ഓരോ ദിവസത്തെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാതെ കഴി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കർഷകർ എടുത്ത് നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മുടെ ഗാന്ധിജി അഹമ്മദാബാദ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേ വർഷം തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കേതയിലോട്ട് അവർ ഗാന്ധിജിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഡ്യൂ ടു ട്രോട്ട് ആൻഡ് ക്രോപ്പ് ഫെയിലിയർ ഫാർമേഴ്സ് ഇൻ കേത വെർ ലിവിംഗ് അറ്റർ മിസറി ദ റൂളേഴ്സ് ഡിനേ ടു കളക്ട് ടാക്സ് ഫ്രം ദ പൂവർ വില്ലേജേഴ്സ് പൂവർ വില്ലേജേഴ്സിന് എടുത്തുനിന്ന് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഗാന്ധിജി അവിടേക്ക് എത്തുന്നു ഗാന്ധിജി എന്ത് പറഞ്ഞു ഹി അഡ്വൈസ് പീപ്പിൾ നോട്ട് ടു പേ ടാക്സ് കോൺസിക്വൻലി അതോറിറ്റീസ് വെയർ ഫോഴ്സ് ടു റിഡ്യൂസ് ദ ടാക്സ് ഗാന്ധിജി കേതയിൽ എത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ടാക്സ് അടയ്ക്കണ്ട ഗാന്ധിജി ഒരു നേതാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തെ എന്ത് ചെയ്യും അണികൾക്കാകെ ആവേശമാകും അല്ലെ അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഗാന്ധിജിയുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവർക്കൊന്നുമില്ല കാരണം അവർക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം രണ്ട് സമരം നടത്തി സക്സസ്ഫുൾ ആയതാണ് ഈ മനുഷ്യൻ അപ്പൊ ഗാന്ധിജി ഒരു നേതാവാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ കൂടെ നിന്ന കാര്യം നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ നിർദ്ദേശം അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിച്ച് അവർ ടാക്സ് അടച്ചില്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ടാക്സ് കുറയ്ക്കാൻ അവിടെ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് സമരങ്ങളിലൂടെ ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പേര് സൃഷ്ടിച്ചു ഗാന്ധിജി ഫേമസ് ആകുന്നത് ഈ മൂന്ന് സമരങ്ങളിലൂടെയാണ് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് സമരങ്ങൾ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്നതാണ് റീജിയണൽ സ്ട്രൈക്സ് എന്ന് പറയും കാരണം എന്താ ഓ ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനാണ് സമരം നടത്തിയത് ചമ്പാരനിലെ സമരം ചമ്പാരനിലെ കർഷകർ നടത്തി അഹമ്മദാബാദ് കോട്ടൺ മില്ലിലെ സമരം കോട്ടൺ മിൽ വർക്കേഴ്സ് ഒന്നിച്ച് കേതയിലെ സമരം കേതയിലെ കർഷകർ ഒന്നിച്ച് നടത്തി വരൾച്ചയും കൃഷിനാശവും മൂലം എന്തൊക്കെയാണ് വരൾച്ചയും കൃഷിനാശവും മൂലം ദുരന്തത്തിലായിരുന്ന ഗുജറാത്തിലെ കേതയിലെ കർഷകരിൽ നിന്ന് നികുതി പിരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച അധികാരികളുടെ നയത്തിനെതിരെ ഗാന്ധിജി നികുതി നിഷേധവും സത്യാഗ്രഹവും സമരായുധമായി സ്വീകരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് സമരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ ഷോർട്ട് എസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ഫോർ മാർക്കിന് വൺ വേർഡ് ആയിട്ടും ചോദിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് സ്ട്രൈക്കുകൾ എന്ന് ചോദിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സമരം ഏത് എന്ന് ചോദിക്കാം നോക്കി പല രീതിയിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു ഫോർ മാർക്കിന് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വിളിച്ചത് ഗാന്ധിജി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനില് ഓക്കെ ഗാന്ധിജി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയത് അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനില് ചമ്പാരനിലെ സ്ട്രൈക്ക് നടക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ തൊട്ടടുത്ത വർഷം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീനില് എവിടെയാണ് ഗുജറാത്തില് ഗുജറാത്തിൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീനിലെത്തി ഗുജറാത്തിൽ രണ്ട് സ്ട്രൈക്കുകൾ ഗാന്ധിജി നടത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് സ്ട്രൈക്കുകൾ ഉണ്ട് എവിടെയാണ് കോട്ടൺ മില്ലും ഉണ്ട് രണ്ടും ഗുജറാത്തിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് കോട്ടൺ മില്ല് സ്ട്രൈക്കും അതുപോലെ ഖേദ ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനിൽ ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്നു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനിൽ ചമ്പാരനിൽ സ്ട്രൈക്ക് നടക്കുന്നു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീനിൽ ഗുജറാത്തിലെത്തി കോട്ടൺ മില്ലിലും പോയി കേതയിലും പോയി ഈ മൂന്നെണ്ണം ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ സമരം എത്രയാണ് മൂന്ന് സമരങ്ങളും പഠിച്ചാൽ മതി എക്സാമിന് ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഇനി അതൊരു ഷോർട്ട് എസ് ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ഏർലിയർ സ്ട്രഗിൾസ് ഓഫ് ഗാന്ധിജി ഗാന്ധിജിയുടെ ഏർലിയർ സ്ട്രഗിൾസിനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് ദി സ്ട്രഗിൾസ് ഓഫ് ഇന്ത്യഗോ ഫാർമർ ഇൻ ചമ്പാരൻ ബീഹാർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനിലെ ചമ്പാരനിൽ സ്ട്രൈക്ക് നടക്കുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മദേഴ്സ് ഡിസോബീഡിയൻസും സത്യാഗ്രഹം ഓക്കെ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഗാന്ധിജി എന്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കില്ല അല്ലെ ഇന്
ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ സത്യാഗ്രഹ ആവശ്യം നടത്തി തുടർന്നവരുടെ പേര് ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സത്യാഗ്രഹത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് റിസൾട്ട് എന്താണ് അതോറിറ്റീസ് പാസ് ഇറ്റ് ലോ ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ഇൻഡിഗോ ഫാർമേഴ്സ് ഇൻഡിഗോ ഫാർമേഴ്സിന് ഫേവർ ആയ രീതിയിൽ നിയമം അവിടെ പാസ്സാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കാലോ ആദ്യത്തെ സമരം ചെമ്പാരനിലെ ഇൻഡിഗോ ഫാർമേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ചമ്പാരനിലെ ഇൻഡിഗോ കർഷകരുടെ സമരം ചമ്പാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീഹാറിലാണ് ഏത് വർഷമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനിലാണ് സമര രീതി അനുസരിക്കുകയാണ് സത്യാഗ്രഹമാണ് ഇരുന്നത് എന്താണ് റിസൾട്ട് അനുകൂലമായ നിയമങ്ങൾ അധികാരികൾ പാസ്സാക്കി അടുത്ത സമരം ഏതായിരുന്നു അഹമ്മദാബാദ് കോട്ടൺ മിൽ സ്ട്രൈക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്ലേഗ് ബോണസ് അവിടെ ഡിനേ ചെയ്ത് ഗുജറാത്തിലാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ തൊട്ടടുത്ത വർഷമാണ് നടന്നത് അവിടെ മെതേഡ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഡിസൊബീഡിയൻസ് ആൻഡ് സത്യാഗ്രഹ പ്ലേഗ് ബോണസ് ഡിനേ ചെയ്തു അപ്പൊ റിസൾട്ട് എന്താണ് പ്ലേഗ് ബോണസ് ഡിനേ ചെയ്തുകൊണ്ട് റിസൾട്ട് എന്തോ വേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതോറിറ്റീസ് എഗ്രി ടു ഇൻക്രീസ് വേജ് ഓക്കെ രണ്ടാമത് അഹമ്മദാബാദ് കോട്ടർ മിൽ സമരം പ്ലേഗ് ബോണസ് നിഷേധിച്ചു ഗുജറാത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് സത്യാഗ്രഹം അനുസരിക്കണം അത് എന്ത് ചെയ്തു കോട്ടർ മില്ലെ വർക്കേഴ്സ് അവിടെ ജോലിക്ക് പോയില്ല ഫലം എന്താണ് കൂലി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അധികാരികൾ സമ്മതിച്ചു അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഏതാണ് പെസൻ സ്ട്രഗിൾ ഇൻ കേദ അത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഗുജറാത്തിൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഫാർമേഴ്സ് ഇൻ മിസ്സറി ഡ്യൂ ടു ഡ്രോട്ട് ആൻഡ് ക്രോപ്പ് ഫെയിലിയർ റൂളേഴ്സ് ഡിസൈഡ് ടു കളക്ട് ടാക്സ് റൂളേഴ്സ് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു മതേഡ് ഏതൊക്കെയാണ് സത്യാഗ്രഹ ആൻഡ് ഡിനയൽ ഓഫ് ടാക്സ് ഡിസൊബീഡിയൻസ് തന്നെയാണ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഡിനയൽ ഓഫ് ടാക്സ് ടാക്സ് അവിടെ ഡിനൈ ചെയ്തു റിസൾട്ട് എന്താ അതോറിറ്റീസ് റെഡ്യൂസ് ദ ടാക്സ് കേതയിലെ കർഷക സമരം വരൾച്ച മൂലം ദുരന്തത്തിലായ കർഷകർ നികുതി പിരിക്കാൻ ഭരണാധികാരികൾ തീരുമാനിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് രീതി സത്യാഗ്രഹവും നികുതി നിഷേധനവും സത്യാഗ്രഹവും ഇരുന്നു നികുതി നിഷേധിച്ചു ഫലം അധികാരികൾ നികുതി കുറച്ചു നോക്കിക്കേ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതാനായിട്ട് അപ്പൊ എന്താ എക്സാമിന് ഷുവർ ആയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെയെങ്കിലും നാല് മാർക്കിന് ചിലപ്പോൾ വൺ വേർഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏത് രീതി ചോദിച്ചാലും നാല് മാർക്കിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരൊറ്റ ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ ഗാന്ധിജി നടത്തിയ മൂന്ന് സമരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ചമ്പാരനിലെ ദ സ്ട്രഗിൾ ഓഫ് ഇൻഡിഗോ ഫാർമേഴ്സ് ഇൻ ചമ്പാരൻ ബീഹാർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ അഹമ്മദാബാദ് കോട്ടൺ മിൽ സ്ട്രൈക്ക് ഗുജറാത്ത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പെസൻ സ്ട്രഗിൾ ഇൻ കേദ ഗുജറാത്ത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ അപ്പൊ ഇത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനില് മറ്റേ രണ്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീനില് ഇത് രണ്ടും നടന്ന് ഗുജറാത്തിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഇതെവിടെയാണ് ആദ്യത്തെ സമരം ബീഹാറിൽ വെച്ചാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ അവർക്ക് ചമ്പാരനിലെ കർഷകർ ഇപ്പം അവരെന്താ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിഗോ ആണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അവർക്ക് ഇൻഡിഗോ കളർ ഡ്രസ്സ് വേണം അവർക്ക് അവർക്ക് വേറെ കളർ ഡ്രസ്സ് വേണം അതിനുവേണ്ടി അവരെവിടെ എത്തി അഹമ്മദാബാദിൽ എത്തി അഹമ്മദാബാദ് കോട്ടൺ മില്ലിലാണ് എത്തിയത് അങ്ങനെ അഹമ്മദാബാദ് കോട്ടൺ മില്ലിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി അവരെത്തിയത് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി അവർ എത്തിയ സമയം കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ അവർക്ക് ഡ്രസ്സ് കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ഗുജറാത്ത് വരെത്തിട്ട് ഡ്രസ്സ് മേടിക്കാതെ പോകുന്ന കഷ്ടമല്ലേ അവരെന്ത് ചെയ്തു കേതയിലെ കർഷകരുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നു അവിടെ കുറച്ച് ടാക്സ് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു ഗുജറാത്ത് വരെ എത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് എന്തായാലും കേതയിൽ എത്തി അവര് ഡ്രസ്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പോന്നു അപ്പൊ ഓർത്താൽ മതി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡിഗോ കളർ വേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അഹമ്മദാബാദിൽ എത്തുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് സമരങ്ങൾ അഹമ്മദാബാദ് ആദ്യത്തെ ചമ്പാരൻ ഇൻഡിഗോ അഹമ്മദാബാദ് കോട്ടൺ മില്ല് കിട്ടിയില്ല ഖേദ ഗുജറാത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഖേദ സെയിം വർഷം തന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗുജറാത്തിൽ ഖേദയിൽ പെസൻസിൻ്റെ അടുത്ത് കർഷകരുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നു അപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് സമരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാലോ ഫോർ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഏരിയ എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചോളൂ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നൊരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണല്ലോ